Bienvenidos nuevamente a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy continuamos con Invencible. El día de hoy vamos a ver qué es lo que ha sucedido con Nolan y Allen. Este capítulo me gusta bastante. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Fernando Kennel. Muchísimas gracias, Fernando, por haber llegado tan temprano. Y ahora sí, amigos míos, comencemos de una buena vez. Después de su romántica cita, Eve y Mark regresan a la casa de los Grayson. Mark quiere pasar un tiempo aquí con Eve, después de todo no hay nadie y pueden estar tranquilos. Aunque Eve piensa que si Mark quiere salir a hacer algo, pueden ir a hacerlo, todavía es temprano. No obstante, ambos saben lo que realmente quieren hacer. Eve toma la iniciativa y desintegra las ropas de Mark. Pero por más que muchos de ustedes quisieran saber lo que va a suceder en este momento, la historia de hoy no se trata de esto. Hoy le damos un poco de privacidad a Invencible nuevamente, para poder ver qué es lo que está sucediendo en la prisión Viltrumita. Aunque Allen el alien está amarrado con grilletes, realmente estos no pueden frenarlo. Esta prisión no puede contenerlo, porque Allen el alien se ha vuelto muy fuerte. Pero aún así, él sigue esperando, porque este alien tiene un plan. La única razón por la cual Allen se encuentra aquí es porque ha venido por Nolan Grayson, también conocido como Omniman. Se dejó capturar a propósito, y cuando por fin se cruzó con Nolan, no hubo mucho que pudieran decirse. Pero luego el extraterrestre descubriría que sus habilidades telepáticas le permitirían hablar con Nolan mientras cada uno estuviera en su celda. Usando sus habilidades, Allen pone al día a Nolan sobre lo que está sucediendo afuera, sobre la futura guerra entre el Imperio Viltrum y la coalición de planetas. También Allen le hace saber a Omniman sobre su nueva fuerza descubierta y su plan para escapar de prisión. Inicialmente Nolan no está muy seguro, él no quiere traicionar a su gente, pero luego cuando Allen le cuenta sobre su vida, sobre su esposa, sobre cómo su gente está casi extinta y cómo tiene reglas estrictas de apareamiento que no le permite realmente tener relaciones con ella, esto llevaría a que Nolan también empezara a contarle sobre otras cosas, sobre cómo se siente. Sobre cómo Omniman siente que las cosas van en contra de lo que siempre ha creído. Sobre cómo su existencia ha sido puesta en cuestionamiento. Sobre cómo ahora siente amor que no había sentido antes. Y esto traiciona a su herencia viltrumita. Ambos empezaron a hablar sobre muchas cosas mientras esperaban la ejecución de Nolan. Y finalmente hablaron sobre sus encuentros en la órbita de la Tierra, años atrás. En ese entonces un vínculo empezó a formarse, hasta que se hicieron amigos. Este vínculo creció hasta que la misión se volvió demasiado importante, pues Allen ya no estaba allí para rescatar un posible aliado. Él necesitaba salvar a su amigo y no estaba seguro de tener éxito. Y esto le preocupaba. Al principio las discusiones entre ambos eran interrumpidas periódicamente por intentos para ejecutar a Allen, intentos que fueron fallidos una y otra vez, hasta que finalmente se rindieron, ya no deseaban ejecutarlo. Y desde entonces, Allen esperó al igual que Nolan, esperó el momento cuando los Viltrumitas vinieran finalmente para matarlo, y esperaron, y esperaron, y esperaron, tanto así que Allen empezó a preguntarse por qué tardaban tanto, qué era lo que ellos estaban esperando, o por qué estaban esperando, hasta que por fin llegó el día. Omniman estaba siendo llevado a su ejecución, y esta era la señal que Allen estaba esperando. El extraterrestre se libra de sus cadenas y se alista para salvar a su amigo. Desde este punto empezó a verse lo absurdo de que Allen en verdad haya sido contenido en esta prisión. El extraterrestre puso su plan en marcha. Paso 1. Causar los mayores daños posibles. Crear una distracción. Paso 2. Liberar a los prisioneros para que causen más distracción. Paso 3. Buscar dentro de estos prisioneros. Alguien lo suficientemente formidable como para ayudarlos a escapar. Y eso fue lo que encontró Allen. Battle Beast, la criatura extraterrestre con ganas de luchar contra oponentes dignos. Ahora Allen tenía todo lo que quería. Battle Beast prometió ayudar a Allen y a Nolan siempre y cuando pudiera encontrar adversarios dignos. Y eso funcionaba para Allen. Ambos empezaron a masacrar a todos los soldados pertenecientes al Imperio Viltrumita. Tenían que llegar al cuarto de ejecuciones antes de que maten a Nolan. En una habitación segura dentro de la prisión, dos Viltrumitas realizaban el ritual de ejecución. Nolan solo pedía que esto acabe de una vez, pero sus ejecutores hablaban tanto que Allen tuvo el tiempo suficiente para interrumpir esta acción. La ceremonia sagrada de ejecución fue interrumpida, y cuando Battle Beast se enteró de que estos eran Viltrumitas, se salió de control. Estos eran los legendarios guerreros que conquistaban el universo. ¡Qué mejor presa para batallar! Por fin Nolan y Allen podían verse a los ojos. Ahora era el momento de escapar de este lugar. 
la prisión se convirtió en un pandemonio. Los prisioneros empezaron a robar todas las naves disponibles para escapar. Battle Beast se concentró solo en un Viltrumita, pero esto era suficiente para darles tiempo de escapar a los demás. Solo restaban Nolan y Allen, quienes debían eliminar al último Viltrumita, junto con su ejército de guardianes con superpoderes. No era una pelea muy fácil, pero Allen tenía un plan. En el espacio, ellos pueden sobrevivir, pero estaba muy seguro de que estos soldados no podían. Después de romper una de las paredes de la prisión, todos fueron expulsados al vacío del espacio, y ahora esta raza perteneciente al ejército Viltrumita se asfixiaba hasta la muerte. Solo restaba el agente Viltrumita. Él era un soldado entrenado, uno de los mejores de su raza, alguien que merecía un mejor destino que este, pero nada pudo haberlo preparado para lo que estaba a punto de venir. Un ataque combinado entre Omniman y Allen que le destruyó la cabeza. La fuerza de Allen el Alien asombraba a Omniman, no podía verle un límite aparente. En ese mar de cadáveres, ambos compañeros empezaron a buscar a Battle Beast, pero él todavía seguía luchando contra su oponente, y él quería luchar más y más. De pronto Allen se percató que su escáner se había quedado dentro de las instalaciones. Necesitaba recuperarlo, porque ahí estaba la información de los libros de Nolan. Y lo peor de todo es que Allen pensaba que debían apurarse, pues en cualquier momento refuerzos viltrumitas hubieran podido haber llegado. No obstante, Nolan le aseguraba que esa no era una preocupación. Hay suficiente tiempo para recuperar ese equipo y también buscar provisiones. Nadie vendría. Allen no sabía cómo Nolan podía estar tan seguro. Según Nolan, nadie iba a venir porque no hay nadie a quien enviar. Los Viltrumitas se encuentran muy lejos. Su ejecución había sido pospuesta hasta que los dos agentes requeridos por ley llegaran a la base. Ellos no tenían con quién suplirlos. Y la razón es simple. En estos momentos, existen menos de 50 Viltrumitas de sangre pura en todo el universo. Ese es el secreto. Eso es lo que el Imperio Viltrumita no quiere que nadie sepa. Y esa es la razón por la cual la coalición de planetas va a ganar esta guerra. De regreso en la Tierra, Débora se despertó en la noche porque escuchó ruidos extraños. Ella fue a ver el cuarto de Mark, pero la puerta estaba con llave. Algo muy raro, pues Mark no era de hacer estas cosas. Dentro de la habitación estaban Eve y Mark. Eve no paraba de reírse sobre la situación. Enseguida Mark le explica a su mamá que solo estaba durmiendo y que va a volver a hacer eso. Débora regresa a su habitación y la pareja continúa pasando la noche juntos. Muy bien, de esta manera culmina este capítulo y no me van a decir que no estuvo genial, hubo bastante acción y no me refiero a la acción que recibió Mark, me refiero a la acción que sucedió en el espacio. Por fin Nolan y Allen escaparon de la prisión Viltrumita, tuvieron ayuda de Battle Beast. Espero volver a ver a ese personaje porque realmente me gusta muchísimo. Algo que me sorprendió es la cantidad de poder que tiene Allen en estos momentos. Yo creo que podría enfrentar su Viltrumita solo, quizás. Otra cosa también muy genial es la amistad que han formado Nolan y Allen, y la han formado a través de las peleas que tuvieron durante muchos años. Al estar encerrados, ambos han empezado a compartir sus vivencias y las cosas que tienen en común. Se nota que Allen es muy buena onda y sé que a muchos de ustedes les cae muy bien el personaje. Finalmente, la sorpresa más sorpresiva, solo hay 50 Viltrumitas vivos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que los Viltrumitas pueden manejar todo un imperio galáctico con solo 50 Viltrumitas? ¿Por qué hay tan pocos? ¿Cuál es la verdad detrás del imperio de Viltrum? Solo Nolan nos podría dar esta respuesta y espero que lo haga muy pronto. Pero por el momento amigos míos, hemos llegado al final. Déjenme sus opiniones sobre este capítulo en los comentarios. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia.